ವೀಕ್ಷಕರ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇ ಎಸ್ ಐ ಮಹತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿತಿರುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಪ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಆಂದೋಲನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಕ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಇಳಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಗೋಪಾಲ ಅಪ್ಪು ಕೋಟೆಯಾರಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಎಜ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ಪು ಗೋಪಾಲ್ ಅಪ್ಪು ಕೋಟೆಯಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಗೋಪಾಲ್ ಅಪ್ಪು ಕೋಟೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಬಹುಶಃ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇ ಎಸ್ ಐ ಇ ಎಸ್ ಐ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏನಿದು ಇ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರ ಕಾಯ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ ಬಟ್ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಇಲ್ಲ ಏ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಂಬುದಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ವಿಮಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂದರೆ ಸರ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾಮ್ಗ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದದ್ದು ಜಮ್ಷದ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಜಮ್ಷದ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಟೀ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಎಂಬ ರೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಟಿ ಬಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಜೂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿನ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಸ್ತೆ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ವರ್ ವರ್ಕರ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಆ ವರ್ಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗಬೇಕು ಅವರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗಬೇಕಂತ ಇ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡಿದರು ಇ ಎಸ್ ಐ ಮೂಲ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಮ್ ಕಾನ್ ಕೆಲಸದವ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ ಸರಿ ಇದ್ದರೆ ಅವನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ ಅವನ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ಭಾವನೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಶಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ ಇದು ಇತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಝೋನ್ ಇತ್ತು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದರಲ್ಲಿ ದೆ ಆರ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಕರಿಗೆ ಕೋಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿನ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ವರ್ಕರಿಗೆ ಆಗಿನ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಇದರ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರ್ಬೋದು ಏನೂ ಬರ್ಬೋದು ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮದ್ದು ಕೊಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅವನು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಹಾಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದರೆ ಯುವರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಡೌನ್ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ಅವನ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅವರ ಸಂಸಾರ ಖುಷಿಯಾಗಿರಬೇಕಂತ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು ಆ ಕೆಲಸದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನಾನು ಎಷ್ಟೋ ಬ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನೀ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಮಣಿಪಾಲ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಂಬುದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹೆಲ್ಪ್ ಬೇರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ ಅದರ ಡಿಟೇಲ್ ನಾವು ಬೇಕಾದರೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಒಂದು ಇ ಎಸ್ ಐ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸಡನ್ಲಿ ಎಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂತಂತೇಳಿರಿ ಅವನಿಗೆ ಅನ್ಬೇರೇಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಈಗ ಮೂವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೊದಲು ಇ ಎಸ್ ಐ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ನೌಕರರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎ ಇ ಎಸ್ ಐಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಉಂಟು ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟು ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಉಂಟು ನೋಡಿ ಇದು ಓದಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ ಇನ್ಶೂರ್ ಆದದ್ದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕರೋಡ್ಸ್ ಜನರಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಅವರಿಗೆ ಐದು ಜನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಹಾಂ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಮಾಚ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಮೊದಲು ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇ ಎಸ್ ಐ ಇದ್ದದ್ದು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಇರುವವರು ಇ ಎಸ್ ಐ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಏನಿತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಂಪೆನಿ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗೇರ್ಬೀಜ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ಕಂಪೆನಿ ಇರ್ಬೋದು ಹತ್ತು ಜನ ಇರುವವರು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಓಕೆ ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಈಗ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಈಗ ಏನು ಇ ಎಸ್ ಐ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಇರ್ತದೆ ಕೆಲವರು ಸಂಬಳ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಏಡಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎ ಮಿಡಲ್ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ ಪೀಪಲ್ ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲರಿಯ ಅಥವಾ ಸಂಬಳ ಅಥವಾ ಅವನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಏನು ವೇತನ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೇತನದ ಮಿತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಇಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಸಂಬಳ ಇರುವವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಇ ಎಸ್ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಈಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭ ಈಗ ಐದು ಸಾವಿರ ಸಂಬಳ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಆಕ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಹನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರ ಕಂಪನಿ ರೈಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಈಗ ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೈನ್ಟೀನ್ ಅದು ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ನ ಮೇಲೆಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ಏಜ್ ಉಡುಪಿ ಜಿ ಇದಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ನೂರು ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಓಕೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣದ ವಿಚಾರ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ವರ್ಗದ ಪರವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೊದಲ ಕೋಟ್ಯಾರವರ ನನಗೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಕ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಏಯ್ಟ್ನೇ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು ಇ ಎಸ್ ಐನ ಒಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೂ ಫೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಹತ್ತು ಜನಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಇರಬಾರ ಇರ
ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅವನ ಇ ಎಸ್ ಐ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಒಂದಷ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದು ಅದೇ ಹೊಸ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೆ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎನ್ರೋಲ್ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಆದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ಇ ಎಸ್ ಐ ಪಡಿಬೋದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗಿಡಿಸಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡಿ ಪಡಿಬೋದು ಉಳಿದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳು ಆಗಬೇಕಂತ ಒಂದು ಇದು ಉಂಟು ಇ ಎಸ್ ಐ ಪಡೆಯುವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟೇ ನೀವು ಇ ಎಸ್ ಐ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇ ಎಸ್ ಐ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿಗಳಿರ್ತವೆ ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕೇಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಆಗಿ ಆದರ್ಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಟೋಟಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಪೈನಲ್ ಹೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಮ್ ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಮೇಯ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಗೆ ಆದರ್ಶ ಉಂಟು ಪ್ರಸಾದ್ ನೇತ್ರಾಲಯ ಉಂಟು ಹೈಟೆಕ್ ಉಂಟು ಅದೇ ರೀತಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರು ಇದು ಮಾಡೋದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹಾಸ್ಪಿಟಲೇ ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬಿ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಟೆನ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿ ಇದೆ ಆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಂಪನಿ ಅದೊಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ ಸೊ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಸಹ ನೌಕರನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಬರಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಐ ಸೊ ನಾನೊಬ್ಬ ನೌಕರ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನನಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನು ಈ ಆರೂವರೆ ಪರ್ಸೆಂಟನ್ನು ನಾನೇ ಬ್ಯಾರ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ಬ್ಯಾನ್ ಬ್ಯಾರ್ ಮಾಡಿ ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಅಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗತಿ ಏನು ಹಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಪಾನ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಒಂದು ಕಾರ್ ಡ್ರೈವರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಒಂದು ಆಟೋದವರಿಗೂ ಸಿಗಬೇಕು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹಠದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಮುಂದಿನ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇಷ್ಟೇ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಬಿ ಡಿ ಕಟ್ಟುವವನು ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ಒಂದು ಡ್ರೈವರು ಕಾರ್ಮಿಕನೇ ಆ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಅವನ ಹಕ್ಕನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕವನ್ನು ನಾವು ಎಳೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅವನು ಹಣ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕಾನೂನನ್ನು ಮೀರಿ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಒಂದು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಅವರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಹದಿನೈದು ಜನರನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಗಣೇಶ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವರ ಹಣವನ್ನೇ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈವರನ್ನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅವರು ಇ ಎಸ್ ಐ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಅವರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ ಉಂಟು ಅವರಿಗೆ ಆದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಈ ಪ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಜನರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಒಂಬತ್ತು ಜನ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ನಾನು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿಸುವಂಥ ದಮ್ಮೆದಾರಿ ನಾವು ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಮಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯು ವಿಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು
ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಈಗ ಇ ಎಸ್ ಐ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ತಮ್ಮ ಕರೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಈಗ ಅವರ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರೆ ಅದರ ಅವಧಿ ಹೇಗೆ ಏನು ಆಯ್ತಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಔಷಧಿಗಳು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಈಗ ಇ ಎಸ್ ಐ ಅಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಕಟ್ಟಿದರೆ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎರಡನೇದು ನೀವು ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಇ ಎಸ್ ಐನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇದೇ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇ ಎಸ್ ಐನ್ನು ಪಡಿಬೋದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೋಟಿಯಾರ್ ಅವರೇ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮುಂದುವರಿತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೊಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ
ಕೊಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗೆ ಸರ್ ಅದಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ಇದು ಉಂಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಉಂಟು ಟ್ವಿಟರ್ ಉಂಟು ನಿಮ್ಗೆ ಅದರ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ನನಗೆ ಇದು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅದು ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಕಂಪನಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ರಿಜಿಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಮ್ ಇದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀವ್ ದಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಟು ದೆಮ್ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ಈ ಇ ಎಸ್ ಐ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ಗೂ ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಈಗ ಮೊದಲೇನಾಗಿತ್ತು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ದರೆ ಈಗ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಉಂಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು ಲೇಬರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ ಇ ಎಸ್ ಐ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೋಗುವಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇ ಎಸ್ ಎಲ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರೆಪ್ಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೀವು ಆವಾಗ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಕೆಲವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯೂನಿಯನ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಒಂದು ಒಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದು ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಫೇಕ್ ಅಂತ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಅಲ್ಲ ದೇರ್ ಎನ್ರೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿ ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎ ಬಿಗ್ ಕಂಪನಿ ಆನ್ ಇಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಏನಂತ ಈಗ ನಮ್ದು ಕಂಪನಿ ಉಂಟು ವಿ ಆರ್ ದಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏಜ್ ಲೈಕ್ ಯೂನಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಕಮ್ ಟು ದೆಮ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹತ್ತು ದಿವಸ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಅವರು ನಮಗೆ ಡ್ರೈವರ್ ಬೇಕು ಗಾಡಿ ಬೇಕು ವಿ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀವ್ ಎ ಸ್ಯಾಲರಿ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಅಕೌಂಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕಮಿಷನ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ವಿ ಪೇ ಫಾರ್ ದ ಇ ಎಸ್ ಐ ಹತ್ತು ಅದಕ್ಕೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಎಸ್ ಎ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇವತ್ತು ಇ ಎಸ್ ಐ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವನಿಗೂ ಉಂಟು ಸರ್ ಈ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿಗಳಾಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಇ ಎಸ್ ಐ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಭಾಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ತ್ರೀ ಮಂತ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತ ನಾವು ಅವ್ರು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾನರೇರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೊ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಿ ಇ ಎಸ್ ಐಗೆ ಅವರು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರು ಅಲ್ವು ನೋಡಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವನಿಗೂ ಇ ಎಸ್ ಐನು ಕೊಡಬೇಕು ಗೌರವಧನ ಎಂಬುದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಯಾರೇ ಈಗ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಸ್ ಅದರ ನಂತರ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಗೌರವಧನ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ ನನಗೆ ಅನ್ನು ಬುಕ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಏನೋ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ಗೌರವಧನ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಮಾಡೋದು ಇದ್ದು ತಪ್ಪು ಸರ್ ಈಗ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಯಾವ ತರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೋಡಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ತೊಳೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ 
ಮಾರ್ದಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅವ್ರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಟೆಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಕಲಿಬೇಕಮ್ಮ ಒಂದೇ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಹಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇ ಎಸ್ ಎ ಎಂಬುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಾಗಬೇಕು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು ಅವರು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರ್ವಾಡಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಬಡ್ಡಿಗೆ ಹಣ ತಗೊಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದ ನಂತರ ಕೊಡು ಇ ಎಸ್ ಎ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆದವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇ ಎಸ್ ಎ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ವಾಟ್ಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಹಲೋ 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 ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೀವು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ವರ್ಕ್ ಇ ಎಸ್ ಐ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿಷಯವೇ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಗನಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನೈಂಟಿ ಡೇಸ್ ಇದ್ದದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಎದ್ ಈ ಎರಡು ವರ್ಷವನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಂದೋಲನವನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಈ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದಂತ ಖಂಡಿತ ನಾವು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು ಇ ಎಸ್ ಎ ಇರುವುದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಾರ್ತ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ನೈಂಟಿ ಡೇಸನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದವರು ಹತ್ತು ಜನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇ ಎಸ್ ಎ ಆಗಲಿ ಪ್ರೌಡೆಂಟ್ ಫಂಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅವರನ್ನು ಕೇಳದೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅವರ ವರ್ಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನೋಡದೆ ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾನೀಗ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದು ಮಾಹಿತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ತಂದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂತ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಬಹುಶಃ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಆರೋಗ್ಯ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬಹುದು ನೂರು ಕೈಗಳು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹೋರಾಟ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಈಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ನೀವು ಅವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದ್ಭವ ಆಗಿದೆ ಹತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಯೂನಿಯನ್ಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹತ್ತು ರಾ ದೇಶ ಮಟ್ಟದ ಹತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಯಾಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮವನ